Доброго времени суток, друзья! Вы на канале Hardware Satan 5, перед нами Motorola Moto G71, и в этом видеоролике мы вам покажем, как на данном устройстве настроить Уведомления. Если вам не приходит уведомления на ваш телефон, или вам приходит слишком много уведомлений, или вы хотели бы настроить вид значков уведомлений, там поменять, какие уведомления вам приходят на экран блокировки, или включить или выключить всплывающие уведомления, то бишь все-все-все эти настройки, которые я сейчас перечислил, можно легко на этом телефоне настроить. Для этого, зайдя в настройки, нужно выбрать пункт, который называется «Приложение и уведомления». Здесь нам нужно... Пройтись по каждой из настроек. Сейчас мы вам каждую из них покажем. Недавно отправленное это самое интересное, но к этому перейдем в конце. Давайте начнем с таких более простеньких. Во-первых, нажимаем уведомления. Здесь у нас есть история уведомления. Она работает точно так же, как история в браузере, только с уведомлениями. Всплывающие уведомления. Мы можем включить или выключить всплывающие уведомления от разных приложений. Точнее... Разрешить приложение вам показывать всплывающие чаты Это немножко другое Потому что, к примеру, вы можете себе добавить всплывающие чаты там, По-моему, в мессенджере Еще в, может в каких-либо приложениях А здесь э, мы видим уведомления на экране блокировки В моем случае на телефоне Показываются все уведомления, как вы видите Насколько я понимаю, да, давайте еще раз перепроверим Да, показывают все чаты Мы можем скрыть беззвучные чаты и уведомления на экране блокировки А э, самый важный пункт это уведомления, содержащие конфиденциальные данные Смотрите Есть у нас уведомления К примеру, нам придет уведомление от Инстаграма Нам напишет, что у нас есть уведомление от Инстаграма Кто нам написал? И кто нам написал, то бишь не разблокировав телефон, не зная пароля, можно просмотреть уведомления. Если мы убираем здесь галочку, то теперь нам просто будет показываться, что нам кто-то написал в Инстаграм. Но не будет написано, кто написал и что написал. Это обезопасит вашу конфиденциальность. В пункте «Дополнительно» мы можем скрыть беззвучные уведомления в строке состояния, то бишь чтобы вот здесь вот среди всех значков не показывались беззвучные уведомления. Можем... Включить или выключить рекомендуемые действия и ответы. То есть, видите, есть уведомления, а под уведомлением кнопочка «Завершить настройку». Там, к примеру, если вам придет уведомление от того же Инстаграма, о котором мы уже говорили, то вам там предложат лайкнуть сообщение или ответить на него, не открывая Инстаграм и так дальше. То есть, то есть они и рекомендуют, что вы можете сделать с вашими уведомлениями. Значком, значок уведомления на значке приложения. К примеру, видели, у меня было от Play Store буквально только что уведомление, но я его закрыл, поэтому оно пропало в правом верхнем углу у нас показывается такой голубой значок, который нам говорит, что у нас от данного приложения есть какое-то уведомление. Давайте откроем наши настройки уведомлений. Здесь мы можем включить или выключить этот значок. Мелодия уведомлений по умолчанию у нас стоит мото. Можно выбрать любую из тех, которые здесь стоят. Или нажать на добавить мелодию и таким образом загрузить какую-то мелодию уведомлений с нашего телефона. Заранее, конечно, на, на него ее скачав. Использовать Сканер отпечатков пальцев для просмотра уведомлений. То есть вам приходят уведомления, мы проводим по сканеру отпечатка пальцев, вот таким вот, ну, просто проводим по нему, и нам показываются уведомления. Довольно-таки полезно, но, честно, никогда этим не пользовался. Давайте перейдем к основным настройкам. Это недавно отправленное. Нажимаем «Смотреть все». Здесь выбираем «Все приложения». И теперь мы увидим все приложения, которые есть на нашем телефоне и которые могут или не могут присылать нам уведомления. Мы можем включить или выключить уведомления от каждого из приложений. К примеру, от Chrome можно полностью выключить уведомления. А нажав на само приложение, мы можем увидеть более подробные настройки. Хотя, видите, от Chrome у меня настроек практически нет. Есть э, приложения, у которых есть много всяких настроек, есть приложения, у которых практически нет никаких настроек, то бишь, ну, по-разному бывает. Мы же на этом моменте будем заканчивать. Больше видео об этом устройстве смотрите у нас на канале, а если у вас остались какие-то вопросы, то вы можете смело задавать их в комментариях. Подпишитесь, поставьте лайк и всего хорошего. До свидания.